அச்சி முறிந்து விடும் இது ஒரு திருக்குறளுடைய பொருள் ஒரு பொருள் மீதோ அல்லது ஒரு நபர் மீதோ அளவுக்கு அதிகமான சுமையை நம்ம ஏத்தும் போது அந்த பொருள் டேமேஜ் ஆகும் ஒரு எம்ப்ளாயி புதுசா ஒரு ஜாப்ல சேர்றாங்க அந்த ஆபீஸோட என்விரான்மெண்ட் இல்லைன்னா அந்த ஆபீஸ் குள்ள இருக்கிற சிச்சுவேஷன் குட் ஆர் பேட் இது அத்தனைக்கும் அந்த எம்ப்ளாயி அடாப்ட் ஆகணும் ஒருவேளை அந்த என்விரான்மெண்ட்க்கு அவரால் அடாப்ட் பண்ண முடியாத போது அவரு அவருக்கு அங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா தான் அவரால் அதை எடுத்துக்க முடியும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ப்ராப்ளம அவர் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு இது நார்மல் தான் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டா ஓகே ஆனா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ அவரு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அவர் மைண்டுக்குள்ள ஓவர்லோட் பண்ணும் போதுதான் ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் ஆகுது பிசிக்கலாவோ இல்ல மென்டலாவோ டேமேஜ் ஆகுறாரு இந்த கான்செப்ட் வச்சுதான் நாம இந்த சாப்டர் படிக்க போறோம் ஓகே வாங்க டாபிக் போகலாம் செல் இன்ஜுரி செல் இன்ஜுரிய வந்துட்டு செல் டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல்லுடைய ரெஸ்பான்சஸ் ரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி இரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி ஒரு செல் இன்ஜுரி ஆன உடனே செல்லுக்கு கிடைக்கிற ஆக்சிஜன் குறைஞ்சு போகுது ஆக்சிஜன் குறையறதுனால மைட்டோகாண்ட்ரியாவால ஏடிபி ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஏடிபி ஜென்ரேட் பண்ணாதான் வந்துட்டு செல்லுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்து ஏடிபி ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு குறையுது ஏடிபி ஜென்ரேட் பண்ண முடியாதுனால ஏடிபி ஜென்ரேஷன் குறையுது சோ குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணுது அது எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரேட் ஏடிபி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கிளைகோலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது கிளைகோலிசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால லாக்டிக் ஆசிட் அக்குமினேஷன் ஆகுது லாக்டிக் ஆசிட் அக்குமினேஷன் நடக்கிறதுனால செல்லுக்குள்ள பிஹெச் வந்து குறைஞ்சிடுது பிஹெச் குறையறதுனால நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ்க்குள்ள குரமாட்டின் வந்து கிளம்ப் ஆகுது கிளம்ப் ஆகுது ஆகுறதுனா கொத்து கொத்தா போயிட்டு ஒன்னா ஒன்னா சேர்ந்துக்குது ஒன்னா பிடிச்சுக்குது சோ இது அத்தனை நடக்கிறதுனால சோடியம் பம்ப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது சோடியம் பம்ப் சரியா நடக்கிறதுனால சோடியம் செல்லுக்கு உள்ள போயிடுது செல்லுக்கு உள்ள போகிறதுனால செல் செல்லுல ஸ்வெல்லிங் நடக்குது செல் வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆகுது இதுக்கு அடுத்து ரைபோசோம்ஸ் டேமேஜ் ஆகுறதுனால புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ரைபோசோம்ஸ் தான் புரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்றது பண்ணுது ரைபோசோம்ஸ் டேமேஜ் ஆகுறதுனால புரோட்டீன் சிந்தசிஸும் குறையுது சோ செல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சரே சேஞ்ச் ஆகுது பிளப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பிளப்ஸ் ஃபார்ம் பிளப்ஸ்னா கொப்புல மாதிரியான மாதிரியா செல்ல வந்து தோன்றது கொப்புளம் தோன்றதுனால மைட்டோகாண்ட்ரியா என்னோபிளாஸ்மிக் கிரெட்டிகுலம் ரெண்டுமே வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆகுது இது அத்தனை ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சு ஸ்வெல்லிங் செல் இன்ஜுரி ஆன உடனே இவ்வளவு ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது நடந்துட்டு என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமும் மைட்டோகாண்ட்ரியமும் வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆயிருக்கீங்க நியூக்ளியர் குரமாட்டின் நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ்க்குள்ள குரமாட்டின் வந்துட்டு கிளம்ப் ஆகுது சோ இத எத்தனை பிளப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து பிளப்ஸ் இது வந்துட்டு பிளப்ஸ் இது மைட்டோகாண்டியல் ஸ்வெல்லிங் மைட்டோகாண்டியல் ஸ்வெல்லிங் எண்டோபிளாஸ்மிக் கிரிட்டிகுலம் ஸ்மெல்லிங் நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ்க்குள்ள குரமாட்டின் வந்துட்டு அங்கங்க கொத்து கொத்தா நிக்குது இது அத்தனையுமே வந்துட்டு இதோட நின்றுச்சுன்னா செல் வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆயிடும் ரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி இது வரைக்கும் இருக்கு இதோட நிக்காம இந்த ப்ராசஸோட ஸ்டாப் ஆகி செல் வந்து ரெக்கவர் ஆகி வரதா ரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி சொல்லுவோம் ரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி உடைய ரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி ரிவர்ஸ் ஆகணும் அந்த செல் இன்ஜுரி வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆகணும்னா ரிவர்ஸ் ஆகணும்னா அந்த செல் அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்துட்டு அடாப்ட் பண்ணணும் அததான் வந்து செல் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த செல் அடாப்டேஷனும் பிசியாலஜிக்கலாகவும் வரலாம் பெத்தாலஜிக்கலாகவும் வரலாம் ஆனா இந்த பெத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் வந்துட்டு நான் லீத்தல் ஹார்மோன்ல வர நார்மல் ஸ்டிமுலேஷன் பிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டிசீஸ்னால செல்லுக்கு வர ஸ்ட்ரெஸ் செல்லுக்கு வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸால செல்லுடைய பங்கன் மாறாத வந்துட்டு பெத்தாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செல் அடாப்டேஷன் அட்ரோபி ஹைப்பர் ட்ரோபி ஹைப்பர் பிளேஷியா மெட்டாபிளேஷியா டிஸ்பிளேஷியா அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்றோம் ஒரு நார்மல் செல்லு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்துட்டு இது ஒரு நார்மல் செல்லு அட்ரோபின்றது வந்துட்டு செல்லுடைய சைஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுறது வந்துட்டு அட்ரோபி நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஹைப்போட்ரோ ஹைப்போட்ரோபி இருந்து செல்லுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து ஹைப்போட்ரோபி ஹைப்பர் பிளேஷியா செல்லுடைய நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து ஹைப்பர் பிளேஷியா நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்துட்டு இது மெட்டாபிளேஷியா இது வந்துட்டு ஒரு செல் டைப் இன்னொரு செல் டைப்பா மாறுறது வந்துட்டு மெட்டாபிளேஷியா இது டிஸ்பிளேஷியா டிஸ்பிளேஷியான்றது வந்து டிஸ்ஆர்டர்லி குரோத் ஒரு அப்நார்மலான குரோத் வந்து செல்லுல இருக்கிறது வந்துட்டு டிஸ்பிளேஷியா அப்படின்னு சொல்றோம்
ஹண்டிங்டன்ஸ் டிசீஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு சில டிசீசஸ்ல பேசல் கேங்லியால வர அட்ரோபி வந்து பெத்தாலஜிக்கல் அட்ரோபி இன்னொன்னு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம்னா வந்துட்டு போலியோல வந்துட்டு மசில் அட்ரோபி இருக்குது அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பெத்தாலஜிக்கல் அட்ரோபி அது நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து ஹைப்பர்ட்ரோபி செல் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வந்து ஹைப்பர்ட்ரோபி எக்ஸசைஸ் பண்ணி மசில் டெவலப் பண்றது வந்துட்டு பிசியாலஜிக்கல் ஹைப்பர்ட்ரோபி இன்னொன்னு வந்துட்டு வென்ட்ரிகுலர் வால்யூம் ஓவர்லோட் ஆகுறது வென்ட்ரிகுலர் பிரஷர் ஓவர்லோட் ஆகி ஆகி கார்டியாக் மசில் செல்ல வர ஸ்ட்ரெஸ் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோபி சொல்லுவோம் இது பெத்தாலஜிக்கல் ஹைப்பர்ட்ரோபிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் செல்லுடைய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வந்துட்டு ஹைப்பர்பிளேஷியா பியூபர்டிலையும் பிரெக்னன்சி அப்பவும் பீமேல் பிரெஸ்ட்ல வர சேஞ்சஸ் பிரெஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் வந்து பிசியாலஜிக்கல் ஹைப்பர் பிளேஷியா சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பெத்தாலஜிக்கலா எக்ஸசைஸ்ட்ரஜன் லெவல் எண்டோமெட்டீரியல் செல்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரஜன் லெவல் ஆல எண்டோமெட்டீரியல் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கிறது எண்டோமெட்டீரியல் ஹைப்பர் பிளேஷியா சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மெட்டாபிளேஷியா கிரானிக் இரிட்டேஷன்னால பர்டிகுலரா ஒரு செல் டைப் இன்னொரு செல் டைப் ரீப்ளேஸ் பண்றது மெட்டாபிளேஷியா சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரானிக் ஸ்மோக்கர்ஸ்ல அந்த ஸ்மோக்கிங் இரிட்டேஷன்னால நார்மலா லங் ஏர்வேல இருக்க வேண்டிய காலமார் எப்பிதீரியா செல்ஸுக்கு பதிலா ஸ்வாமஸ் செல்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகுறது ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணும்போது இந்த சேஞ்ச் ரிவர்சிபிள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஹெச் பைலோரியில கேஸ்டிடைஸ் இரிட்டேஷன் ஆகும் போது காலமார் செல்ஸ் வந்துட்டு இன்டர்ஸ்னல் ஸ்டெல்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்றது இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கிறது பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன் இது மெட்டாபிளேஷியா இது பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன் இது நார்மல் காலம்னார் எபிதிலியம் இந்த இந்த நார்மல் காலம்னார் எபிதிலியம் இந்த ஸ்மோக்கிங்னால வர இரிட்டேஷனை தாங்க முடியாததுனால இன்னொரு செல்ஸ் ஸ்குவாமா மெட்டாபிளேஷியா ஸ்குவாமா செல்ஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்றது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்கக்கூடிய ஒரு செல் இந்த இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணுது இதுக்கு பேரு மெட்டாபிளேஷியா நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஷியா டிஷ்யூஸ்ல அப்னார்மல் செல்ஸ் இருக்கிறது டிஸ்பிளேஷியா இது கேன்சர் கிடையாது சம்டைம்ஸ் இதோட சிவியாரிட்டியும் செல்ஸோடைய அப்னார்மலிட்டியும் பொறுத்து இதுவும் கேன்சரா மாறலாம் செல்லு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ அடாப்ட் பண்ணுச்சுன்னா செல்லு அடாப்ட் பண்ண உடனே செல் ரெக்கவர் ஆகுறது இந்த பிக்சர்ல பாக்கலாம் செல் வந்து ரெக்கவர் ஆகும் சப்போ செல் ரெக்கவர் ஆகலனா இர்ரிவர்சபிள் இர்ரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி வரும் இரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரில என்னென்ன ஆகுதுன்னா செல் ரெக்கவர் ஆகாம இருந்ததுன்னா இரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரி ஆகும் இரிவர்சபிள் செல் இன்ஜுரில என்னென்ன ஆகும்னா பிளப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் லாஸ் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லைசோசோம்ஸ் ரப்சர் ஆகுது நியூக்ளியர் கண்டென்சேஷன் ஆகுது இந்த நியூக்ளியர் கண்டென்சேஷன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மைட்டோகாண்ட்ரியம் குள்ள அமோர் ஃபர்ஸ்ட் டென்சிட்டிஸ் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இரவசிப்பு செல் இன்ஜுரியில நடக்குது செல் இன்ஜுரி ரெக்கவர் ஆகல்னா வந்துட்டு இந்த இந்த அத்தனை ப்ராசஸும் வந்துட்டு நடக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னா ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் செல் மெம்பரேன் செல் மெம்பரேன் வந்துட்டு செதஞ்சு போயிடுது இது ஃபிராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு தேவைப்படலாம் டோஸும் வந்துட்டு சரியா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஃபிங்கர்ஸும் டோஸும் வந்துட்டு அப்னார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த அப்பாப்ரேஷனால ப்ரோக்ராம்ட செல் டெத்தா இருக்க டெத் ஆகிறதுனால சரியா 
அந்த பேபிக்கு வந்துட்டு சரியான ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் டோஸ் வந்துட்டு டெவலப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராப்பர் கலெக்ஷன் பிட்வீன் நியூரான்ஸ் இந்த பிரெயின் பிரெயின்ல இருக்கிற நியூரான்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பர் கலெக்ஷன்ஸ் தேவை அதுக்கும் வந்துட்டு இந்த அப்பா பிளஸ் வந்து தேவை நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகுது நெக்ரோசிஸ் நெக்ரோசிஸ்னா செல் டெத் இந்த டெத் செல் நெக்ரோசிஸ் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜுரினாலையும் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ்னாலும் நடக்கலாம் நெக்ரோசிஸ்ல வந்துட்டு ஹைபாக்சியா இருக்கும் நெக்ரோசிஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் அப்படியே இந்த செல் டை ஆகுறது வந்துட்டு அது உருவாகிற இடத்த பொறுத்து நெக்ரோசிஸ் செல் டெத் வந்து எந்த இடத்துல உருவாகுதோ அதை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்பியரன்சஸ்லயோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ்லயும் வந்து உருவாகும் அது என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது கொயகலாட்டி நெக்ரோசிஸ் இது வந்து பிரெயினை தவிர மற்ற எல்லாத்துலயுமே வந்து இது வந்துட்டு வரும் இது வந்து பிளட் ஃப்ளோ வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகுறதுனாலயோ இல்ல ஸ்லோ ஆகுறதுனாலயும் வருது இது வந்து இஸ்கேமியா இது மெயின்லாம் வந்துட்டு ஹாட்ல தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து லிக்விஃபாக்டி நெக்ரோசிஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனா இது பிரின்சிபல் காஸ் இதுல வந்துட்டு செல்ஸ் வந்துட்டு திக்கான ஒரு ஸ்டிக்கி லிக்விடா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு கிரீமி எல்லோ கலர்லயும் வந்துட்டு அப்பேர் ஆகும் இதுல இதுல செல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்துட்டு ஃபேட் நெக்ரோசிஸ் ஃபேட் நெக்ரோசிஸ்ல இது வந்து எங்க வேணாலும் இருக்கும் ஃபேட்டி ஏரியா ஃபேட்டி டிஷ்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் இது வந்துட்டு வரும் மோஸ்டா வந்துட்டு பிரெஸ்ட் டிஷ்யூல தான் வந்து வந்துட்டு காமனா வந்துட்டு இது வரும் ஃபேட் நெக்ரோசிஸ்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டேமேஜ் என்ன செல் வந்து என்சிம்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த என்சிம்ஸ் என்ன என்ன ஆகுது இது வந்துட்டு லிக்விடா வந்து டேர்ன் ஆகுது என்சிம்ஸ் வந்துட்டு லிக்விடா வந்து டேன் ஆகுது ஸோ இந்த லிக்விட் செல்ஸ் வந்து கால்சியமோட கம்பைன் ஆகிட்டு செல்லுல வந்துட்டு ஒரு சாக்கி ஒயிட் கலர் டெபாசிட் வந்துட்டு செல்குள்ள டெபாசிட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் காமன் காஸ் வந்து டியூபர் கிரோசிஸ் தான் அண்ட் அதர் லாங் டிசீஸ் ஆல்சோ கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ்ல வந்து டெட் செல்ஸ் வந்துட்டு ஒயிட்டாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது வந்துட்டு சீஸ் லைக் அப்பியரன்ஸ்லயும் வந்துட்டு இது இருக்கும் கேஷியஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு சீஸ் லைக் அப்படின்னு இருக்கும் அதனால இருக்கும் கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிப்ரிடாய் நெக்ரோசிஸ் பிப்ரிடாய் நெக்ரோசிஸ் வந்து டெட் செல்ஸ் வந்து பிங்க் கலர்ல இருக்கும் ஒரு சரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்காது இதுல வந்துட்டு பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பிளட் வெசலுக்கு வெளியில வந்துட்டு லீக் ஆகுது இது வந்துட்டு பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகி வர இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்துட்டு பிப்ரிடாய் நெக்ரோசிஸ் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது கேங்கரினஸ் நெக்ரோசிஸ் இதுல வந்துட்டு லெக்ஸுக்கு வந்துட்டு பிளட் ஃப்ளோ லேக் ஆகுறதுனால வரது கேங்கரினஸ் நெக்ரோசிஸ் இது வந்துட்டு ஆம்ஸையும் ஃபிங்கர்ஸையும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுல வந்து ஸ்கின் வந்து பிளாக்கா இருக்கும் அழுக தொடங்கும் ஸ்கின் வந்துட்டு அழுக தொடங்கும் இது வந்து கேங்கரஸ் நெக்ரோசிஸ் சொல்றோம் இது அத்தனையும் வந்துட்டு இப்ப பார்த்த ஆறுமே வந்துட்டு இருவசமும் செல்லிஞ்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம் தேங்க்யூ